Witam serdecznie, tu dietetyk dr Bartek Kulczyński. Dzisiejszym filmem chciałbym kontynuować serię odcinków, w których opowiadam o właściwościach prozdrowotnych konkretnych produktów. Ze względu na to, że jestem wielkim zwolennikiem stosowania roślin leczniczych, to dzisiejszy film poświęcam kurkumie, czyli inaczej ostryżowi długiemu. Jako ciekawostkę powiem, że kurkuma to roślina z rodziny imbirowatych, która jest również określana mianem szafranu indyjskiego, a jej nazwa pochodzi od łacińskich słów terra merita, co dosłownie oznacza ziemię zasłużoną i odnosi się do jej ziemi z tego koloru. Jeżeli jesteś zainteresowany korzyściami zdrowotnymi, które można osiągnąć regularnie jedząc kurkumę, to zapraszam Cię do obejrzenia niniejszego filmu. Zanim omówię właściwości prozdrowotne kurkumy, to najpierw krótko o składnikach w niej zawartych, które odpowiadają za jej działanie lecznicze. Najważniejszą grupą związków chemicznych obecnych w kurkumie są kurkuminoidy, a ich głównym przedstawicielem jest kurkumina. Kurkumina to składnik, który nadaje kurkumie żółto-pomarańczową barwę i co ciekawe jest on wykorzystywany właśnie jako barwnik do produkcji żywności. Jeżeli czytacie etykiety produktów spożywczych, to nieraz możecie na nich spotkać właśnie kurkuminę, która występuje pod numerem E100. I obecność kurkuminy jako dodatku do żywności świadczy tylko o tym, że nie wszystkie składniki opatrzone numerem E są bezwartościowe czy też szkodliwe. Jednakże od razu tutaj uprzedzam pytania, które mogą się pojawić. Niestety kurkumina stosowana jako barwnik do żywności występuje w produktach w bardzo niewielkich ilościach. Są one zbyt małe, aby czerpać z nich korzyści zdrowotne. Skoro już wiemy, któremu składnikowi kurkuma zawdzięcza swoje właściwości prozdrowotne, to pora przejść do ich omówienia. Zaznaczę jeszcze tylko, że większość badań, które prowadzili naukowcy dotyczyło kurkuminy, a nie samej kurkumy. Stąd pozwolę sobie stosować te dwie nazwy zamiennie. Jedną z najważniejszych właściwości zdrowotnych kurkumy jest jej zdolność do obniżania stężenia glukozy we krwi. Naukowcy zaobserwowali, że stosowanie kurkumy i kurkuminoidów może prowadzić do znaczącej redukcji poziomu cukru we krwi. Znaczącej, bo wynoszącej niemal 9 mg na decylitr. Na podstawie uzyskanych wyników badacze uznali, że spożywanie kurkumy może być cennym elementem wspomagającym leczenie pacjentów z nieprawidłową glikemią, czyli mówiąc inaczej, ze zbyt wysokim poziomem glukozy we krwi. Do zalet stosowania kurkumy należy zaliczyć również jej działanie na trójglicerydy we krwi. Badacze wykazali, że u osób, którym podawano kurkuminę, nastąpiło obniżenie poziomu trójglicerydów we krwi o 26 mg na decylitr i frakcji LDL cholesterolu o nieco ponad 11 mg. Oznacza to, że kurkuma może chronić zdrowie osób, które są szczególnie zagrożone rozwojem chorób sercowo-naczyniowych, głównie z powodu podwyższonego poziomu trójglicerydów lub niekorzystnego stosunku frakcji cholesterolu HDL do LDL. Jest ona przede wszystkim cenna dla osób, u których stwierdzono dyslipidemię, czyli zaburzenia w profilu lipidowym krwi. Dla przykładu jej stosowanie może w pewnym stopniu zapobiegać powstawaniu blaszki miażdżycowej i dalszym konsekwencjom zdrowotnym. Kurkuma ma też dobrze udokumentowane właściwości przeciwzapalne. W literaturze naukowej można spotkać wiele badań, które pokazują, że stosowanie kurkuminy wiąże się z obniżeniem poziomu cząsteczek prozapalnych, takich jak białko C reaktywne, w skrócie CRP i interleukina 6. I te właściwości przekładają się na konkretny efekt kliniczny. W 2016 roku ukazała się obszerna praca naukowa, która potwierdziła, że kurkuma jest skuteczna w łagodzeniu stanów zapalnych stawów. Naukowcy wykazali, że stosowanie kurkuminy może łagodzić ból i poprawiać funkcjonowanie stawów u osób zmagających się z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Kurkumie przypisuje się również działanie przeciwdepresyjne. Najnowsze wyniki pochodzące z analizy wielu badań naukowych jednoznacznie pokazały, że u osób z depresją, które stosowały kurkuminę nastąpiła istotna poprawa wyników uzyskanych w skali Hamiltona. Tutaj dopowiem, że skala Hamiltona to taki test wykorzystywany do określania objawów depresyjnych. Mówiąc wprost, kurkumina może łagodzić nasilenie objawów w depresji. Co ciekawe, taki efekt jest bardziej zauważalny u mężczyzn niż u kobiet. Ponadto kurkumina posiada udowodnione właściwości przeciwlękowe u osób z zaburzeniami depresyjnymi. Wyniki badań, które opublikowano w 2017 roku pokazały, że pacjenci, którym podawano kurkuminę doświadczyli mniejszych stanów lękowych w porównaniu do osób z grupy placebo. Wszystkie te dane potwierdzają, że kurkuma może być ważnym składnikiem wspomagającym działanie leków przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych. Wydaje się, że korzyści zdrowotne wynikające ze stosowania kurkuminy mogą odnieść również osoby cierpiące na wyrzodziejące zapalenie jelita grubego. 
Badacze dowiedli, że dodanie kurkuminy do terapii mesalazyną, czyli niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, było pomocne w wywołaniu remisji klinicznej, czyli cofnięciu się objawów choroby. Jak można przeczytać w pracy naukowej, aż nieco ponad 53% pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, którzy przyjmowali lek w połączeniu z kurkuminą, odniosło zauważalne korzyści w porównaniu do osób, które stosowały wyłącznie wspomniany lek. Dodatkowo w innej pracy wykazano również, że kurkumina łagodzi stany zapalne u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i zmniejsza aktywność tej choroby. Jeżeli jesteśmy przy temacie chorób układu pokarmowego, to muszę powiedzieć też o wpływie kurkumy na przebieg wrzodów żołądka. Naukowcy zauważyli, że spożywanie kurkuminy w połączeniu z lekami stosowanymi do eradykacji, czyli eliminacji bakterii Helicobacter pylori, odpowiedzialnej za powstawanie wrzodów żołądka, może dać lepsze rezultaty niż podawanie wyłącznie samych leków. Włączenie kurkuminy do standardowego schematu leczenia może złagodzić objawy niestrawności, w tym zmniejszyć bóle brzucha u pacjentów ze wspomnianymi wrzodami żołądka. Choć trzeba zaznaczyć, że niestety kurkumina nie ma znaczącego wpływu na pozbycie się zakażenia spowodowanego Helicobacter pylori. W 2020 roku ukazała się obszerna publikacja naukowa, która dowiodła, że stosowanie kurkuminy może ułatwić odchudzanie. Na podstawie wielu przeprowadzonych badań naukowcy wykazali, że u osób, które spożywały kurkuminę nastąpiło obniżenie masy ciała o nieco ponad 1 kg. Jednak muszę podkreślić, że ten 1 kg to nie jest wcale dużo, biorąc pod uwagę to, że wspomniane badania trwały kilka dobrych tygodni. Przy okazji dodam też, że szczególną skuteczność działania można osiągnąć stosując przynajmniej 1000 mg kurkuminy dziennie przez co najmniej 8 tygodni. Wniosek z tych badań jest jeden. Stosowanie kurkuminy może pomóc w odchudzaniu, ale jeśli jednocześnie nie zastosujemy diety z deficytem energetycznym, to nie ma co się spodziewać cudów. Zgodnie z tym, co pokazują dane literaturowe, włączenie kurkumy do diety powinny rozważyć również osoby zmagające się z chorobami wątroby. Przeprowadzone badania naukowe pokazały, że spożywanie kurkuminy może przyczynić się do znacznego, korzystnego obniżenia stężenia enzymów wątrobowych we krwi, u osób zmagających się z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Dodatkowo kurkumina może zmniejszyć zwłóknienie wątroby. W jednym z doświadczeń badacze zauważyli też, że stosowanie kurkuminy może spowodować obniżenie poziomu bilirubiny we krwi, jak również skrócić czas protrombinowy. Są to dwa ważne wskaźniki stosowane do oceny funkcjonowania wątroby. Ponadto kurkumina jest pomocna w zmniejszaniu aktywności i ciężkości marskości wątroby u pacjentów cierpiących na tę chorobę. Korzyści zdrowotne wynikające ze spożywania kurkumy mogą odnieść również sportowcy i osoby aktywne fizycznie. A to dlatego, że kurkumina łagodzi bolesność i uszkodzenie mięśni wywołane wysiłkiem fizycznym. Dodatkowo zmniejsza ona stany zapalne i stres oksydacyjny w tkance mięśniowej. Stąd jest ona dobrym środkiem dla regeneracji mięśni i zwiększającym ich wydajność w kolejnych sesjach treningowych. Z pewnością wielu z Was zastanawia się teraz, w jakiej formie najlepiej spożywać kurkumę. Oczywiście można dodawać ją do herbaty lub stosować jako przyprawę do mięsa lub ryżu, jednakże takie przyprawowe ilości wydają się być zbyt małe, aby czerpać korzyści zdrowotne z tej leczniczej rośliny. Myślę, że dobrym rozwiązaniem, aby przemycić nieco więcej kurkumy jest przygotowanie tak zwanego złotego mleka. Aby je sporządzić należy wymieszać ze sobą jedną szklankę mleka lub napoju roślinnego, np. Na napoju migdałowego, jedną łyżeczkę startej kurkumy, jedną łyżeczkę miodu, jedną łyżeczkę oleju roślinnego i szczyptę zmielonego świeżego imbiru. Do całości warto też dodać odrobinę pieprzu. A to dlatego, że kurkumina znajdująca się w kurkumie wchłania się w bardzo niewielkim stopniu, zaś związek o nazwie piperyna, który występuje w pieprzu, zwiększa jej wchłanianie nawet kilkudziesięciokrotnie. Innym sposobem na spożycie wysokich ilości kurkumy jest przygotowanie tzw. szotu z kurkumy. Jest to napój na bazie soku pomarańczowego i cytrynowego, najlepiej świeżo wyciskanego, oczywiście z dodatkiem wspomnianej kurkumy w formie suszonej lub świeżej, a także imbiru. W internecie można znaleźć wiele dokładnych przepisów na przygotowanie takiej prozdrowotnej mikstury. Jeżeli jednak nie odpowiada Ci smak kurkumy, a zależy Ci na jej właściwościach, to pewnym wyjściem z tej sytuacji jest sięgnięcie po suplementy diety z kurkuminą. W 
W przypadku, gdy zdecydujesz się na tę opcję, to wybieraj tylko te preparaty, które w swoim składzie poza kurkumą zawierają również piperynę, która jak wspomniałem ułatwia wchłanianie kurkuminy. Wszystkie te przytoczone przeze mnie badania potwierdzają, że kurkuma jest jedną z najzdrowszych roślin leczniczych. Na jej spożywaniu może skorzystać praktycznie każdy z nas, stąd jeśli nie przeszkadza Ci smak kurkumy, to polecam włączyć ją na stałe do swojej codziennej diety. Jeżeli interesują Ciebie właściwości zdrowotne różnych produktów i chciałbyś, abym nagrał o nich osobny odcinek, to podaj swoje propozycje w komentarzu pod tym filmem. Na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.